महाराष्ट्रातील सामाजिक क्रांतीचे जनक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्रातील सामाजिक क्रांतीचे जनक दन दलितांचे उद्धारक व सत्यशोधक समाजांचे प्रणेते अठराव्या शतकातील दलित स्थानी स्त्रियांना योग्य शिक्षण आणि समानतेचा हक्क मिळावा म्हणून विधायक कार्य करणारे महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिरावांचा जन्म अकरा एप्रिल अठराशे सत्तावीस रोजी सातारा जिल्ह्यातील कटगुण या गावी झाला वडिलांचे नाव गोविंदराव फुले आईचे नाव चिमणाबाई फुले वडिलांचा व्यवसाय फुले विक्रीचा ज्योतिबाने प्राथमिक शिक्षणानंतर काही काळ भाजी विक्री व्यवसाय केला ज्योतिबाला मिशनऱ्यांच्या इंग्रजी शाळेत टाकले इंग्रजी शाळेत जाऊन ती भाषा चांगली समजू लागल्यावर त्यांनी राईट ऑफ मॅन मानवी हक्क हे इंग्रज लेखकांचे थॉमस पेन यांनी लिहिलेले पुस्तक त्यांच्या वाचनात आले त्यांचा प्रभाव त्यांच्या मनावर झाला सामाजिक न्यायाबाबत त्यांच्या मनात विचार येऊ लागले त्यामुळे विषमता दूर करण्यासाठी स्त्री शिक्षण व मागसलेल्या जातीतील मुलामुलींचे शिक्षण यावर त्यांनी भर देण्याचे ठरवले वयाच्या बाराव्या वर्षी ज्योतिबांचा सावित्रीबाईसोबत विवाह झाला समाजात चालणारी उच्च निच्च स्पर्धा ज्योतिबांचा या प्रथेला विरोध होता स्त्रियावरील होणारे अत्याचार स्त्री एक भोगवस्तू ठरवल्या जाणाऱ्या काळात ज्योतिबा फुले पेटून उठले होते त्या काळात मुलींच्या शिक्षणाला फारशी किंमत नव्हती समाजातील उच्च वर्णात गणल्या जाणाऱ्या गणल्या जाणाऱ्यातही स्त्री शिक्षणाविषयी अनावस्थाच होती अशा प्रकारे सर्वसाधारण समाजांची स्थिती मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत वाईटच होती चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली समाजातील विषमता नष्ट करणे व तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोहोचणे हे सत्यशोधक समाजांचे ध्येय होते बहुजन समाज गुलाबीच्या बहुजन समाज गुलामीच्या जोखडातून मुक्त व्हावा शेतकरी आणि बहुजन समाजांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुरोगामी विचारांची मांडणी केली आणि शिक्षणाची मूर्तमेट ठरवली समाजाने त्यांना महात्मा ही उपाधी बहाल केली होती स्त्री स्वातंत्र्यासाठी स्वतःचं आयुष्य धोक्यात घालून स्त्रियांना शिक्षणाचे दारे उघडे केले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेसारख्या आपल्या पत्नीला आपले बरोबर खांद्याला खांदा लावून स्त्री शिक्षणासाठी पुढाकार घेतले मुलींनी शिकावे म्हणून त्यांनी सहन अठराशे अठ्ठेचाळीस साली पुण्यामध्ये बुधवार पेठेतील भिडे यांच्या वाड्यात पहिली मुलींची शाळा स्थापन करून स्त्री शिक्षणाचे दारे उघडे केले ज्योतिरावांनी त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाईंना शिक्षण देऊन शिक्षण कार्यात प्रवृत्त केले तेथील शिक्ष शिक्षिकेची जबाबदारी सावित्रीबाईवर सोपवली आणि सावित्रीबाई देशातल्या पहिल्या महिला मुख्याध्यापिका बनल्या या सुधारणेच्या कामावर त्यांच्या कुटुंबाची वाईट प्रतिक्रिया येऊन त्यांनी त्यांच्याशी संबंध तोडले होते त्यांच्या या पुरोगामीकरता त्यांचा अतिशय छळ केला पण कोणत्याही आडीअडचणी या फुले दापंत्यात आपल्या ध्येयापासून विचलित केले नाही स्त्री शिक्षणाचे कार्य त्यांनी नेटाने आणि ध्येयाने खूपच पुढे नेले आणि अस्पर्श मुलांसाठी त्यांनी पुण्याच्या वेथाळे पेठेत अठराशे बावन्नमध्ये शाळा स्थापन केली त्यांच्या या कार्याला सनातनी व्यवस्थेकडून सतत विरोध असूनही ज्योतिराव मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असत ज्योतिबा फुले शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देताना आपल्या प्रखड लेखणीतून व्यक्त करतात विद्येविना मती गेली मतीविना नीती गेली नीतीविना गती गेली गतीविना वित्त गेले वित्तविना सूत्र खचले इतके अनार्थ एका अविद्येने केले यावरून ज्योतिबांच्या कार्याची तळमळ आपल्या लक्षात येते विषमता दूर करण्यासाठी स्त्री शिक्षण आणि मागासलेल्या ज्योती जातीतील मुलामुलींचे शिक्षण यावर त्यांनी भर देण्याचे ठरवले सामाजिक भेदभाव त्यामुळे कमी होईल असे त्यांचे निश्चित मत अनुमान होते त्यांनी लिहिलेल्या शेतकऱ्यांचा असूड या पुस्तकातून शेतकऱ्यांची विदारक दूरदशा आणि दारिद्र्यांची वास्तवता विषद केली आपल्या लेखणीतून रेखाटून एक विशाल दृश दृष्टीतून क्रांतिकारक म्हणून येथे ज्योतिरावांचे दर्शन घडते महात्मा ज्योतिबा फुले यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन धन्यवाद मी श्रीकांत मगर